Hoy comenzaron en todo el país las pruebas Aprender 2019. En este caso, para el nivel secundario, para todos los sextos años o quinto años, según la provincia, del nivel secundario de toda la Argentina. Vamos a ver algunos datos primero de estas pruebas Aprender. Lengua y matemáticas son las asignaturas de este año. 473.000 estudiantes en todo el país están rindiendo hoy esta prueba Aprender. Pero mañana se va a hacer en algunas escuelas testigos con eh, una de las materias que todavía no se había tomado como es educación ciudadana. Mañana, 21.600 estudiantes de todo el país, incluso una escuela de aquí de Bahía Blanca, van a rendir ciencias naturales y educación ciudadana. Y aquí se va a hablar de sistemas de gobierno, se va a hablar de dictaduras, pero también de otros temas que se les va a preguntar a todos los chicos y que tiene que ver con temáticas que importan. Por ejemplo, el bullying, por ejemplo, violencia de género y, por ejemplo, tema de identidad de género. Estos temas también se van a abordar en estas pruebas Aprender 2019. 35.450 agentes del sistema educativo esto es docentes, veedores y organizadores que también participan 11.400 escuelas secundarias de todo el país que si bien están rindiendo la prueba a aprender, tienen clase en forma normal este es el panorama de todo el país pero también tenemos los datos de aquí, de Bahía Blanca, de cuántos alumnos están rindiendo hoy esta prueba y a cuántas escuelas afecta. 37 escuelas secundarias de la ciudad, 1.851 alumnos bahienses están rindiendo hoy estas pruebas a aprender de matemática y de lengua y mañana solamente una escuela. La media 5 es la que va a tener la prueba, que va a ser testigo en ciencias naturales y formación ciudadana. Hoy como mañana las clases son normales. Hablamos con la inspectora distrital Inés Petris que nos dio más detalles de estas pruebas a Aprender 2019. Este año es educación secundaria, no sé si recuerdan el año pasado fue en educación primaria. Las áreas que se evalúan es práctica de lenguaje y matemática, eh, los resultados se van a tener en marzo y después eh, se va a hacer una comparación de lo que venimos teniendo en los años previos, 2017-2016. Y mañana va a haber en una sola escuela, nos tocó este año en Bahía Blanca, es un muestreo que se hace en otras dos áreas, que es formación ciudadana, que es la primera vez, y ciencias naturales. En este caso es secundaria número 5. Uno aspira a que tengamos mejores resultados eh, y en realidad lo que se evalúa con este operativo no es al alumno ni al docente en sí mismo, sino a través del resultado que tenemos de ellos, de sus respuestas, es al sistema educativo. Nosotros con esto eh, se, eh, tomamos decisiones, bueno yo a nivel político y, y, y decisiones este, centrales, no gubernamentales, eh, respecto a cómo está siendo el sistema, los diseños curriculares, los contenidos, las didácticas y otras variables que tienen que eh, ver con el impacto que se tiene en el logro de los resultados. Nosotros, de acuerdo a lo que los alumnos responden, eh, tenemos una visión objetiva eh, de, de, de lo que nos está pasando. Y en función de eso es eh, la, la decisión que se va a tomar. Por eso alentamos con un trabajo de sensibilización previo a que hoy esté la mayor cantidad de alumnos respondiendo en nuestras aulas, porque lo que necesitamos es veracidad de datos para después tomar las mejores decisiones.